Shah Chandra Gustin online tuition class 10 physics chapter 1 effect of electricity നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പാർട്ട് എയ്റ്റിലെ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ സർക്യൂബ്സ് ആണ് പ്ലീസ് വിസിറ്റ് പാർട്ട് വൺ ടു സെവൻ ബിഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫിഗർ വൺ പോയിന്റ് ഫോർ എയിൽ ഒരു സർക്യൂട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ആദ്യം നോക്കാം ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്വിച്ച് ആണ് ദിസ് ഇസ് സ്വിച്ച് ഇത് ഓപ്പൺ ആണ് സ്വിച്ച് ക്ലോസ്ഡ് സ്വിച്ച് ആണെങ്കിൽ ഈ വര താഴെ വന്നിങ്ങനെ മുട്ടിയിരിക്കും ഓക്കെ And uh, this is battery. This is a battery, 6 voltage battery. And this figure represented, I'm going to do it, 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 bulb, this is bulb, okay. And this W represent watt, power, 3 watt, 3 watt power, 2 bulb, bulb 1, B1, bulb 2, B2, okay, clear. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാണ് ഇതിനൊരു ടാപ്പ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ടാപ്പ് ഇതൊക്കെ പൈപ്പ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതൊക്കെ പൈപ്പ് ഇങ്ങനെ ഒരു പൈപ്പ് പോയിരിക്കുന്നു ഇവിടെ വെച്ച് പൈപ്പ് സ്പ്ലിറ്റ് ആയി കണ്ടോ സാർ കുറച്ചും കൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു പോയിന്റ് സ്പ്ലിറ്റ് ആയ പോയിന്റിന് സാർ ഒരു പേര് കൊടുക്കുകയാണ് എ ക്ലിയർ ഇവിടെ മറ്റൊരു പേര് കൊടുക്കുകയാണ് ബി ഇസ് ക്ലിയർ എന്നിട്ട് ഞാനിത് ഒന്ന് വരയ്ക്കാൻ പോയാണ് വേറൊരു രീതിയിൽ നോക്കൂ ഇതൊരു ബൾബ് ക്ലിയർ ഇത് രണ്ടാമത്തെ ബൾബ് ക്ലിയർ ഈ രണ്ട് ബൾബിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അറ്റം വന്നിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ചേർന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ സോ സാർ അത് ഇങ്ങനെ മുട്ടിച്ചു ഓക്കെ സിമിലർലി റൈറ്റ് സൈഡിൽ അറ്റം വന്ന് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചേർന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ സോ സാർ അതിനെ ഇങ്ങനെ മുട്ടിച്ചു ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് സ്വിച്ച് ഒക്കെ പഴയ പോലെ ബാറ്ററി ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങളിതിന് ടാപ്പാണ് വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പൈപ്പ് കണ്ടിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ വെള്ളം പോണ പൈപ്പ് കണ്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ അല്ലേ പൈപ്പ് കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇതിങ്ങനെ ചെറുന്ന വെള്ളം വരെ നമ്മൾ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയുള്ള ടാപ്പാണ് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ടാപ്പ് വൺ ടാപ്പ് ടു ഇതാണ് നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്യണ സ്വിച്ച് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്ത് ഇത് മോട്ടറാണ് എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ വെള്ളം ഇങ്ങനെ പോവേണേ വെള്ളം പോകണം നമുക്ക് വേറെ ഉള്ളത് കാണിക്കാം വെള്ളം പോകാം ഇപ്പൊ വെള്ളം ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ലോജിക്ക് ആലോചിക്കും വെള്ളം ഇവിടെ വെച്ച് സ്പ്ലിറ്റ് ആവും ഒരു വെള്ളം ഇതിൽ പോവും ഒരു വെള്ളം എന്താണ് ഇതിൽ പോവും വെരി ഈസി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് നിങ്ങൾ രണ്ട് ടാപ്പും പൂട്ടിയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വെള്ളം എത്തോ ഇല്ല ഇവിടെ ഇങ്ങനെ തുറന്ന് വെച്ചേക്കാണ് ഞാൻ ഈ അറ്റം ഇങ്ങനെ തുറന്ന് വെച്ചേക്കാം നമുക്കിവിടെ ഒരു പാത്രം വെച്ചേക്കാം ഇവിടെ വെള്ളം എത്തണം ഈ രണ്ട് ടാപ്പും അടച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വെള്ളം വരും ഇല്ല ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് തുറന്നാൽ വെള്ളം വരും ജസ്റ്റ് തിങ്ക് ആലോചിക്കണം ഏതെങ്കിലും ഒരു ടാപ്പ് തുറന്നാൽ വെള്ളം ഇവിടെ എത്തോ ഇല്ലയോ യെസ് സപ്പോസ് ഞാനിത് തുറക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ഇത് തുറന്നു വാടാപ്പാൻ വാട്ടർ ഇതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യും ഇവിടെ ഇതുപോലെയാണ് കറണ്ട് ക്ലിയർ ആണ് സോ യു ക്യാൻ കൺട്രോൾ ദ ടാപ്പ് സിമിലർലി നമ്മൾ ഇവിടെ വെൻ കറണ്ട് പാസസ് ത്രൂ ദിസ് സർക്യൂട്ട് വെൻ കറണ്ട് പാസ് ത്രൂ സർക്യൂട്ട് കറണ്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ഹിയർ സപ്പോസ് ദിസ് ഇസ് ഐ വൺ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഐ ടു ഓക്കെ ഈ ബൾബ് നമ്മൾ ഊരി മാറ്റിയാൽ കറണ്ടിന് ഇങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല മനസ്സിലായി കണക്ഷൻ അവിടെ കട്ടായി പോകും ബട്ട് കറണ്ട് പാസസ് ത്രൂ ദിസ് ബൾബ് ഉണ്ടോ ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കണക്ഷൻ ആണ് ഫാനും ബൾബും എല്ലാം ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത്തരം കണക്ഷൻ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പാരലൽ കണക്ഷൻ എന്താണ് പാരലൽ കണക്ഷൻ എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് നോക്കൂ സപ്പോസ് ഈ ബൾബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ പുറകിലായിട്ടാണ് അടുത്ത ആളെ വെച്ച് തന്നെയായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സിറ്റുവേഷൻ ജസ്റ്റ് തിങ്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വാട്ടറിൻ്റെ കേസ് തന്നെ നമുക്കൂടെ നോക്കാം അപ്പോൾ വാട്ടർ ഇതിലൂടെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ പോകും ഇവിടെ എത്തി ഓക്കെ വെള്ളം ഹാപ്പിയാണ് പുറത്തേക്ക് വന്നു ബട്ട് ഇത് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്ക് അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇനി വാട്ടറിന് പോകാനായിട്ട് പറ്റില്ല ഇത്തരം കണക്ഷനാണ് സീരിയസ് ക
സീരിയസ് കണക്ഷനിൽ കറണ്ടിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബൾബ് അങ്ങോട്ട് ഓഫ് ആക്കിയാൽ പിന്നെ ഒക്കെ ഓഫ് ആയിപ്പോ കാരണം കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ യെസ് സോ ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് കണക്ഷൻ അവൈലബിൾ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് പാരൽ കണക്ഷൻ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ലൈക്ക് ദിസ് സീരിയസ് കണക്ഷൻ ഇൻ സീരിയസ് കണക്ഷൻ നമ്മൾ ഒരു ബൾബിൻ്റെ പുറകിൽ മറ്റൊരു ബൾബ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ഈ ബാറ്ററിയുടെ ഈ ഒരറ്റവും ഈ ഒരറ്റവും ബൾബിൻ്റെ രണ്ട് അറ്റവുമായിട്ട് ഒരു കണക്ഷനിൽ വരും എന്നാലേ ബൾബ് കത്തുള്ളൂ കേട്ടോ ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു കേസിൽ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ഈ ഒരറ്റം രണ്ട് പേർക്കും കോമൺ ആണ് ഈ ഒരറ്റവും ഈ രണ്ട് പേർക്കും എന്താണ് കോമൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ബൾബ് ഓഫ് ആക്കിയാൽ കറണ്ടിൻ്റെ ഈ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള കണക്ഷൻ ബാറ്ററിയുടെ ഈ സൈഡിലും വന്നു ഇപ്പുറ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള കണക്ഷൻ ഈ സ്വിച്ച് ഓൺ ആണെങ്കിൽ ഈ സൈഡിൽ നിന്നും അപ്പോൾ ഈ ബൾബ് എത്തും ക്ലിയർ ഓക്കെ സോ ദ സെക്കൻഡ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് നോൺ ആസ് പാരൽ കണക്ഷൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് നോൺ ആസ് സീരിയസ് കണക്ഷൻ ഇനി ഓരോന്നും നമ്മളെടുത്ത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പഠിക്കുക അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സീരിയസ് കണക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിനകത്ത് വോൾട്ടേജും കറണ്ടും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് വേരി ചെയ്യുന്നതെന്ന് കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും അതിന് ശേഷമുള്ള വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പാരൽ കണക്ഷനെ കുറിച്ച് പഠിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇൻ വിച്ച് സർക്യൂട്ട് ഡസ് ദ ബൾബ് ഗ്ലോ വിത്ത് ഹൈ ഇൻറ്റൻസിറ്റി നന്നായിട്ട് ഏ പ്രകാശിച്ചുകൊണ്ട് ബൾബ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഏത് സർക്യൂട്ടിലായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇതൊരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആയിട്ട് പരിഗണിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും സർക്യൂട്ടെ ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു കേസിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഈ ഒരു ബൾബ് ഇല്ലെങ്കിലും വെള്ളം ഇവിടെ എത്തും കാരണം എന്താ ഈ ബൾബ് ഇതിലൊരു തടസ്സമേയല്ല നേരെ കുറച്ച് ഇവിടെ ഈ ഒരു ബൾബ് ഇല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ഇടത്തില്ല കാരണം ഈ ബൾബ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു തടസ്സമാണ് ആ ബൾബ് ഇല്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട് വേണം ഇവിടെ എത്തുക പിന്നെ ഇതിലൂടെ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട് വേണം ഇപ്പോൾ എത്തുക കണ്ടോ സോ ഇതിനൊക്കെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് സപ്പോസ് ആർ വൺ ദിസ് ഈസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ടു ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ വലിയ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അതായത് തടസ്സം കൂടുതലാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ സംബന്ധിച്ച് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് കുറവാണ് ദിസ് ഈസ് ആർ വൺ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ആർ ടു ഇവിടെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യണം വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു ഉണ്ടോ അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് പൊതുവെ എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ പാരൽ കണക്ഷനിൽ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് തടസ്സങ്ങൾ കുറവായിരിക്കും പക്ഷെ സീരിയസ് കണക്ഷനിൽ തടസ്സങ്ങൾ എന്താണ് കൂടുതലായിരിക്കും മനസ്സിലായോ അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻ ഡേസ് കറണ്ട് ഇൻക്രീസസ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇത് വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നതാണ് സോ പ്ലീസ് വിസിറ്റ് ദാറ്റ് വീഡിയോ വൈ കറണ്ട് ഇൻക്രീസസ് വൺ റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിക്രീസസ് റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ പ്ലീസ് വിസിറ്റ് പാർട്ട് സിക്സ് ബിഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ സോ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയുന്നതുകൊണ്ട് കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ഇത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് കുറവാണെങ്കിൽ അവിടെ കറണ്ട് കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ വെള്ളം വെള്ളം കിടന്നു പോകുമ്പോൾ തടസ്സം കുറവാണെങ്കിൽ നല്ല നല്ലോണം വെള്ളം കടന്നു പോകും തടസ്സം കൂടുതലാണെങ്കിൽ വെള്ളം ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി പോകുള്ളൂ അത്ര ആലോചിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ സോ ദ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ഗ്ലോയിങ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ബൾബ് ഇൻ പാരൽ is the low resistance now in the reason low resistance okay ini ibada oru question parana remove one bulb from each circuit what do you observe ibada parana ipo ibada na yan ee ee bulb remove cheyu what happen yan nerathu paranjille idilude current kadannu poi ipra thetti irikku suppose i remove a bulb from here serious connection in idu tadasu ibada onnu nikkum thirichu ingode povanayittu adine pattilla asa nannu ibada vannittu nikka connection ഡിസ്കണക്റ്റ് സോ ഈ ബൾബും കത്തില്ല ഇതും കത്തില്ല നേരെ മറിച്ച് ഇവിടെ ഇത് നമ്മൾ ഓഫ് ആക്കിയാൽ
as the resistance decreases current increases that is the reason behind the maximum brightness of the bulb clear ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് വരുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ വരുന്ന ആണെങ്കിൽ പോലും ഇവിടെ ഉണ്ട് കുറെ കുട്ടികൾ ഒരു പാലം മുറിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കാം അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാലം തകർന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ ചില അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ സീരിയസ് കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പോ പറഞ്ഞ ഫാക്ട് ഒക്കെ തെളിയിക്കുന്ന ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പെരിമെന്റിലൂടെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ എക്സ്പെരിമെന്റിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഇവിടെ വി എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് വോൾട്ട് മീറ്റർ വോൾട്ടേജ് അളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിപ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അളക്കാനാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു ബാറ്ററി തന്നു ബാറ്ററി മേടിക്കുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വോൾട്ടേജ് എന്നത് അതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് രണ്ട് എൻഡുകൾ തമ്മിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വോൾട്ടേജ് ഇതിന് എന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഭംഗി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ പ്ലീസ് വിസിറ്റ് ദാറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ രണ്ട് എൻഡുകൾ തമ്മിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം അളക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു വോൾട്ട് മീറ്റർ വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അതിനകത്ത് റീഡിങ് കാണിക്കും ഇത്ര കാണിക്കും വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ക്ലിയർ അതുപോലെ ഏതൊരു വയർ നമ്മളെടുത്താലും അവിടെ ഇഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് സപ്പോസ് ഈ എ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റും ഇതിവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് അതിപ്പോഴത്തെയാണ് ബി സപ്പോസ് ദിസ് ബി ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ തമ്മിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അളക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു വോൾട്ട് മീറ്റർ വെച്ചാൽ മതി കണ്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ വൺ ഓ അതിന്റെ രണ്ട് എൻഡിൽ നിന്നും ഒരു വോൾട്ട് മീറ്റർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ അളക്കാൻ ഓക്കെ സിമിലാർലി ഇവിടെ വേറൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് തടസ്സം കണ്ടോ ഇവിടെയും രണ്ട് എൻഡ് ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് എൻഡിൽ നിന്ന് എന്താണ് വോൾട്ട് മീറ്റർ ഇട്ട് നടത്തിയത് അപ്പം ഇവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആക്കാൻ പറ്റും ക്ലിയർ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ സോ ഇവിടെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇവിടെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇനി ഈ രണ്ടിൻ്റെ ഈ ഇവിടെ നിന്നും ഇവിടെ നിന്നും തമ്മിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ അളക്കാനാണ് മുകളിലൊരു വേറൊരു വോൾട്ട് മീറ്റർ അത് ടോട്ടൽ ഈ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ആകെയുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് അളക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ക്ലിയർ പിന്നെ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എ എന്ന് പറയുന്നത് അമീറ്റർ ആണ് കറണ്ട് എത്രയാണ് ഇത് ഈ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ടോട്ടൽ കറണ്ട് അളക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് പിന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ബാറ്ററി ആണ് അത് ത്രീ വോൾട്ടേജ് ബാറ്ററി ആണ് ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് താഴെ നമുക്ക് പാരൽ കണക്ഷൻ സാറെ ആദ്യം പറഞ്ഞ കണക്ഷൻ ഇല്ലേ അതാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പാരൽ കണക്ഷനും മുകളിലത്തെ സീരിയസ് കണക്ഷനുമാണ് ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ പാരൽ കണക്ഷൻ നമ്മൾ രണ്ട് വോൾട്ട് മീറ്റർ കൊടുത്തിട്ടില്ല കാരണം ഈ പാരൽ കണക്ഷന്റെ രണ്ട് എൻഡും അവസാനിക്കുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്താണ് കണ്ടോ രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പൊ അവിടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ വോൾട്ടേജ് വോൾട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് രണ്ട് പേർക്ക് സെയിം ആണ് സോ ഇവിടെ സെയിം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് സെയിം വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി പാരൽ കണക്ഷനും സീരിയസ് കണക്ഷനും അവിടെ നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ സെയിം ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് അതിന് കാരണം കണ്ടോ ഈ ഈ പറയുന്ന രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് എൻഡ് വന്ന് അവസാനിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ് കണ്ടോ ബട്ട് സീരിയസ് കണക്ഷൻ രണ്ടുപേരുടെ എൻഡ് രണ്ട് സ്ഥലത്താണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അത് ഒരു പ്രത്യേകപ്പെട്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് അടുത്ത് കറണ്ട് നോക്കൂ ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് മീറ്റർ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ സീരിയസ് കണക്ഷനിൽ കറണ്ട് സെയിം ആയിരിക്കും എല്ലായിടത്തും ഇപ്പം നിങ്ങൾ വാട്ടറാണ് ചിന്തിക്കുക വാട്ടർ ഇങ്ങനെ വന്നു പോകുന്നുണ്ട് എല്ലാത്തിൽ കൂടെ പോകുന്ന വാട്ടർ ഒരു വാട്ടർ തന്നെയാണ് ഒരു വ്യത്യാസമില്ല കണ്ടോ ക്ലിയർ എന്നാൽ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല നോക്കും വാട്ടർ ഇതിൽ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് കൊടുത്തി വാട്ടർ സ്പ്ലിറ്റ് ആയി ഐ വൺ താഴേക്കും പോയി ഐ ടു കണ്ടോ അപ്പോൾ വാട്ടർ ഇവിടെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയ പോലെ കറണ്ടും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് കറണ്ടിൻ്റെ കേസ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ താഴെയുള്ള കണക്ഷനിൽ കറണ്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് മീറ്റർ വെച്ചേക്കാം ഇവിടെയുള്ള കറണ്ട് എത്ര ഇവിടെയുള്ള കറണ്ട് എത്ര ക്ലിയർ സോ കറണ്ട് എന്
then current current nu parrayyale inda i1 i2 i ibide ulla current namu calculate ibide ulla current namu calculate total current ana namu ivada meter la nokka clear so first one second one total current clear idu pole thare ini ivada resistance increase cheyano decrease cheyano nariyana appo namu aadi nokka inda current endu sambhavichu current koodugayanengil resistance koravey aayi current koravanengil endana resistance koodalai clear അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വൺ വോൾട്ടിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസും ടു പോയിന്റ് ടു വോൾട്ടിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസും ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് തന്നെ അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി കണക്ട് ചെയ്തെന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെയുള്ള വോൾട്ടേജ് ത്രീ വോൾട്ടേജ് താഴെ ഉള്ളതും ത്രീ വോൾട്ടേജ് അപ്പൊ ഒരേ ഫിഗറുകൾ തന്നെ ഒരേ ആൾക്കാർ തന്നെ എടുത്തിരിക്കണം പക്ഷെ ഒരാൾ സീരിയസ് കണക്ഷനും ഒരാൾ എന്താണ് പാരൽ കണക്ഷനാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഫക്റ്റീവ് വോൾട്ടേജും എഫക്റ്റീവ് കറണ്ടും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരേ ആൾക്കാർ തന്നെ സീരിയസ് കണക്ഷനിലും അതുപോലെ തന്നെ പാരൽ കണക്ഷനും എടുത്തു വേറെ വേറെ ആൾക്കാർ എടുത്താൽ വ്യത്യാസം വരില്ലേ അപ്പൊ ഒരേ ആൾക്കാർ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് സീരിയസ് കണക്ഷൻ എടുക്കാം അവിടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക ഇത് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത ഫിഗർ ആണ് കറക്റ്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ വി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ പോയിന്റ് വൺ കിട്ടി വി ടു എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇവിടെയുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ സെക്കൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് നയൻ കിട്ടി എഫക്റ്റീവ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് അത് കിട്ടിയത് സിക്സ് വോൾട്ടേജ് ആണ് ഇത് രണ്ടിന്റെ സമ്മായിട്ട് വരും ഏകദേശം ഓക്കെ ഇനി കറണ്ട് നോക്കാം കറണ്ട് നമ്മൾ വി വണ്ണിൽ നോക്കിയപ്പോൾ വൺ പോയിന്റ് നയൻ വി ടുലും വൺ പോയിന്റ് നയൻ ടോട്ടൽ കറണ്ട് വൺ പോയിന്റ് നയൻ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് സീരിയസ് കണക്ഷൻ സീരിയസ് കണക്ഷനിൽ കറണ്ട് സെയിം ആയിരിക്കും ഓക്കെ ക്ലിയർ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കും ഇതിലൂടെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ പോയി ഇതിലൂടെ വന്ന് ഇതിലൂടെ വാസ് ഇതിലൂടെ വാസ് ഉണ്ടോ എല്ലാവർക്കും ഒരേ വെള്ളം ഓക്കെ ഇനി അപ്പൊ വൺ പോയിന്റ് നയൻ ആണ് നമ്മുടെ കറണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഈ രണ്ടുപേരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത കറണ്ട് എത്രയാണ് വൺ പോയിന്റ് നയൻ അപ്പൊ ഇനി പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കറണ്ടിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വ്യത്യാസം നമുക്ക് നോക്കാം പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഒരൊറ്റ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ കാരണം രണ്ടുപേരുടെ എൻഡ് സെയിം ആണ് ഓക്കെ ഇയാളുടെയും എൻഡ് ഒരറ്റത്താണ് ഇയാളുടെയും എൻഡ് ഒറ്റത്താണ് ഉണ്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ തമ്മിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും സോ അതുകൊണ്ട് വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു അതെല്ലായിടത്തും സെയിം ആയിരിക്കും എഫക്റ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ഒക്കെ സെയിം ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് കറണ്ട് വ്യത്യാസം ആയിരിക്കും അതിന് ഈ രണ്ട് മീറ്റർ നമ്മൾ നോക്കാൻ എത്രയാണ് സോ എ വൺ റീഡ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിന്റ് സിക്സ് ആയിരുന്നു എ ടു റീഡ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ആയിരുന്നു ഇനി ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കിട്ടിയ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സെവൻ ലിസൺ ഫസ്റ്റത്തെ കേസിൽ വൺ പോയിന്റ് നയൻ കറണ്ട് കിട്ടിയപ്പോൾ സെക്കൻഡ് പാരലായിട്ട് അതേ സെയിം ആൾക്കാർ നമ്മൾ പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സെവൻ കിട്ടി അപ്പോൾ കറണ്ട് കൂടുതൽ ഇവിടെ എനിക്ക് കിട്ടിയത് സാർ ഇവിടെയാണ് കറണ്ട് കൂടുതൽ ഐ ഇവിടെ കൂടുതൽ ഇവിടെ ഐ എത്രയാണ് കുറവാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ ഒരു പറഞ്ഞ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എഴുതാനാണ് പറയുന്നത് അനലൈസിങ് ദ കറണ്ട് കണ്ടോ കറണ്ട് നോക്കിയിട്ട് ഇടാൻ സോ വെൻ കറണ്ട് ഡിക്രീസസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസസ് വെൻ കറണ്ട് ഇൻക്രീസസ് ദാറ്റ് മീൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിക്രീസസ് സോ ഫ്രം ദിസ് ഫിഗർ വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഹിയർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസസ് ഇൻ സീരിയസ് കണക്ഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലാണ് ഇൻ പാരൽ കണക്ഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ഓക്കെ so this is the analyzing figure from this experiment what are the conclusions the conclusions are one ivide nammal dikke yan parannunda series connection le resistance endayirikum increases clear ini voltage of voltage rendu selthum randana v1 le vera v2 le vera so different clear then current of series connection current ella the same aanu So, the answer is same. Clear? Now, we can take it out. The parallel connection will be the main opposite. Resistance to parallel connection will be the same. Voltage of all of them is the same. Current of all of them is different. Okay? That's all about this experiment. We don't have to worry about this. We have to study the serious connection in detail. We have to study the problems in detail. We have to study the parallel connection in detail. So, please visit part 2. നയൻ ഫോർ സീരിയസ് കണക്ഷൻ ഓൺലൈനായിട്ട് ചേരാൻ താല്പര്യം ഉണ